വൈറസ് ഭീതിയിലാണ് ലോകം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും പ്രത്യേക വാർഡും സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി നമ്മുടെ കേരളവും കൊറോണയെ നേരിടാൻ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പട്ടണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പകുതിയോടെയാണ് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിൽ പോയവരിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പകർന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വുഹാൻ കൊറോണ വൈറസ് വുഹാൻ സീ ഫുഡ് മാർക്കറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുമൊക്കെ വിളിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന കൊറോണയുടെ സ്വഭാവം സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കുന്നുണ്ട് കന്നുകാലികളിലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലും വൈറസ് പടരാനുള്ള സാധ്യതയും കൊറോണയുടെ ചെറുക്കാൻ ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളൊന്നും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ചൈനയിലും തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയാറിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്നു പിടിച്ച സാർസിനും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും തുടർന്ന് യു എ ഇ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മേഴ്സിനും പിറകിൽ കൊറോണ വൈറസുകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനിയെ പോലെ ശ്വാസകോശ നാളിയെയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതലുള്ള പനി ചുമ എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണം മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന തലവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇവ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ദുർബലമായവരിൽ അതായത് പ്രായമായവരിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലും വൈറസ് പിടിമുറക്കും ഇവരിൽ ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണും ഈ പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടോ നാലോ ദിവസം വരെ പനിയും ജലദോഷവും ഉണ്ടാകും തുമ്മൽ ചുമ മൂക്കൊലിപ്പ് ക്ഷീണം തൊണ്ടവേദന എന്നിവയും ഉണ്ടാകും സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ മാരകമായ സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് വരെ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കാരണം ഉണ്ടാകാം രക്തസമ്മർദ്ദം ഗണ്യമായി താഴുകയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ന്യൂമോണിയയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു പനി ചുമ ശ്വാസതടസ്സം ഉയർന്ന ശ്വസന നിരക്ക് കുട്ടികളിൽ ബോധക്ഷയം അപസ്മാരം എന്നിവ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ചെറിയ പനി ചുമ തൊണ്ടവേദന മൂക്കൊലിപ്പ് ക്ഷീണം തലവേദന പേശിവേദന എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള ജലദോഷപ്പനിയും ഉണ്ടാകും സെപ്സിസ് എന്ന അവസ്ഥയും വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകാം വൈറസുകൾ രക്തപ്രവാഹത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലെത്തുകയും തുടർന്ന് വൃക്കസ്തംഭനം ശ്വസന സ്തംഭനം ഹൃദയസ്തംഭനം രക്തസ്രാവം തുടങ്ങിയ ഗുരുതര സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിത് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രതയനുസരിച്ച് രോഗാണുബാധിതരെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രോഗബാധിതർ ഇവർക്ക് ചെറിയ പനി ജലദോഷം എന്നിവയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇവർക്ക് ആശുപത്രി ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല ഗൃഹചികിത്സയും വിശ്രമവും മതിയാകും അല്പം കടുത്ത രോഗബാധിതരാണ് അടുത്തത് ഇവർക്ക് ഗൃഹചികിത്സ മതി എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ഗുരുതര രോഗബാധിതരാണ് അടുത്തത് ന്യൂമോണിയ സെപ്സിസ് സെപ്റ്റിക് ഷോക്ക് എന്നിവയാണ് ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇവർക്ക് തീവ്ര പരിചരണം ആവശ്യമാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ചില മുൻകരുതലുകളുണ്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുപോയി തിരികെ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം എടുത്തു വേണം കൈകൾ കഴുകാൻ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും തൂവാര ഉപയോഗിച്ച് മൂക്കും വായും അടച്ചു പിടിക്കുക കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ തൊടരുത് പനിയുള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകാതിരിക്കുക പനിയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അനാവശ്യ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം പനി ചുമ തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സ്വയം ചികിത്സയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടണം രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ മാസ്ക് കണ്ണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഐഗോഗിൾസ് ഫേസ് മാസ്ക് എന്നിവ ധരിക്കണം രോഗിയുടെ ശരീരശ്രമങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൈയുറകൾ കാലുറകൾ ശരീരം മുഴുവൻ പൊതിയുന്ന ഏപ്രൺ എന്നിവ ധരിക്കണം ഗ്ലൗസ് ഇട്ട കൈകൾ കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ കണ്ണുകൾ മൂക്ക് വായ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കരുത് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മുറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം രോഗിയുമായി കഴിയുന്നത്ര അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം പരിചരിക്കേണ്ടത് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചാൽ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന സൂക്ഷ്മ കണികകളെ തടയാ